Hi friends, welcome back to another video. In the we are going to talk about WhatsApp. We are going to talk about 30 features. We are going to talk about WhatsApp. We are going to talk about WhatsApp. We are going to talk about chat screen. We are going to talk about pin. We are going to talk about conversation. We are going to talk about the important title. We are going to talk about the screen. We are going to talk about the pin. ஏன்டுதுதுதுதுதுதுதுதுதுதுதுதுதுதுதுதுதுதுதுதுதுதுதுதுதுதுதுதுதுதுதுதுதுதுதுதுதுதுதுதுதுதுதுதுதுதுத
ങ്ങൾ കാണാവുന്നതാണ് നമ്മൾ സ്റ്റാറിൻ്റെ അകത്ത് കൊടുത്ത വേർഡ് മാത്രമാണ് നമുക്ക് ബോൾഡായി വന്നിട്ടുള്ളത് ഇനി അടുത്ത ഓപ്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് സ്ട്രൈക്ക് ത്രൂ ആണ് സ്ട്രൈക്ക് ത്രൂ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത് നമ്മളൊരു ടിൽഡെ സിമ്പിൾ സെലക്ട് ചെയ്ത് അതിന് ശേഷം ഹായ് അതിന് ശേഷം വീണ്ടും ടിൽഡെ അതിന് ശേഷം സെൻഡ് കാണാവുന്നതാണ് സ്ട്രൈക്ക് ത്രൂ ഫോർമാറ്റിംഗ് ആണ് നമ്മളിപ്പം ചെയ്തിട്ടുള്ളത് അടുത്തത് നമ്മൾ ടൈപ്പ് റൈറ്റർ ഫോണ്ടാണ് നമുക്കൊരു സെപ്പറേറ്റ് ടൈപ്പ് റൈറ്റർ ഫോണ്ട് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ ബാക്ക് ടിക്സ് എന്ന് പറയുന്ന മൂന്ന് പ്രാവശ്യം നമ്മൾ ഈ ബാക്ക് ടിക്ക് സെലക്ട് ചെയ്യുക അതിന് ശേഷം ഹേ ഫ്രണ്ട് അതിന് ശേഷം നമ്മൾ ക്ലോസ് ചെയ്യുക ത്രീ ബാക്ക് ടിക്സ് വെച്ചിട്ട് അതിനുശേഷം കാണാവുന്നതാണ് അതിൻ്റെ ഫോണ്ട് ടൈപ്പ് റൈറ്റർ ഫോണ്ടിലായിട്ടുണ്ട് ഇനി അടുത്ത ഓപ്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ചാറ്റ് ചെയ്യുന്ന വ്യക്തി ഏതാണ് അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ ഏറ്റവും കൂടുതൽ മീഡിയ ഷെയർ ചെയ്യുന്ന ഗ്രൂപ്പ്സ് ഏതാണെന്നുള്ള ഓപ്ഷനാണ് അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ വാട്സപ്പിൻ്റെ സെറ്റിങ്ങിൽ പോവുക അതിനുശേഷം ഡേറ്റ ആൻഡ് സ്റ്റോറേജ് യൂസേജ് ഇതിൽ ആദ്യം കാണുന്ന രണ്ടാമത് കാണുന്ന ഓപ്ഷൻ സ്റ്റോറേജ് യൂസേജ് ഇവിടെ നിങ്ങൾക്ക് കാണാവുന്നതാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ നമ്മളുടെ മീഡിയ അല്ലെങ്കിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ നമ്മുടെ മെമ്മറി യൂസ് ചെയ്ത ചാറ്റ് നമ്മൾക്ക് മേലെ കാണാവുന്നതാണ് അപ്പോൾ ആ ഏറ്റവും കൂടുതൽ കാണുന്ന ചാറ്റ് നമ്മൾക്ക് ഓപ്പൺ ചെയ്ത് അതിനുശേഷം നിങ്ങൾക്ക് കാണാവുന്നതാണ് എത്ര ടെക്സ്റ്റ് മെസ്സേജ് അയച്ചു എത്ര കോൺടാക്ട്സ് ഷെയർ ചെയ്ത് ലൊക്കേഷൻ ഷെയർ ചെയ്തും ഫോട്ടോസ് ജിപ്സ് വീഡിയോസ് അങ്ങനെ എല്ലാ ഡീറ്റെയിൽസും നിങ്ങൾക്ക് വിത്ത് മെമ്മറി സൈസ് കാണാവുന്നതാണ് ഇനി നിങ്ങൾക്ക് ഈ ചാറ്റ് ക്ലിയർ ചെയ്യണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ താഴെ കാണുന്ന ഫ്രീ ഓഫ് സ്പേസ് സെലക്ട് ചെയ്ത് നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ട വീഡിയോസ് മാത്രം ഡിലീറ്റ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ വീഡിയോ മാത്രം ചൂസ് ചെയ്ത് നിങ്ങൾക്ക് താഴെ കാണുന്ന ഡിലീറ്റ് ഐറ്റം ബട്ടൺ പ്രസ് ചെയ്ത് നിങ്ങൾക്ക് ഇൻസ്റ്റൻ്റ്ലി നമുക്ക് നമ്മൾ സെലക്ട് ചെയ്ത കാര്യങ്ങൾ ഡിലീറ്റ് ചെയ്യാവുന്നതാണ് അടുത്ത ഓപ്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് സ്റ്റോപ്പ് മീഡിയ ഓട്ടോ ഡൗൺലോഡാണ് അതായത് നമുക്ക് എപ്പോഴും തന്നെ കാണാവുന്നതാണ് ഓ ഏത് ഫോട്ടോസ് വീഡിയോസ് മെസ്സേജ് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഓട്ടോമാറ്റിക്കായിട്ട് നമ്മുടെ ഗ്യാലറിയിലേക്ക് ഡൗൺലോഡ് ചെയ്ത് വന്നു കാണാം അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമ്മുടെ മെമ്മറി വളരെയധികം വാട്സപ്പ് യൂസ് ചെയ്യുന്നതാണ് അപ്പോൾ ഓട്ടോമാറ്റിക്കായിട്ട് ഡൗൺലോഡ് സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യാന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ സെറ്റിങ്സിൽ പോയി അതിന് ശേഷം നമ്മൾ ഡേറ്റ ആൻഡ് സ്റ്റോറേജ് യൂസേജിൽ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ മീഡിയ ഓട്ടോ ഡൗൺലോഡ് വന്ന് പറയുന്ന ഓപ്ഷൻ ഓപ്ഷൻസ് നിങ്ങൾക്ക് കാണാവുന്നതാണ് അതിൽ മൂന്ന് ഓപ്ഷൻസ് ആണുള്ളത് വെൻ യൂസിംഗ് മൊബൈൽ ഡേറ്റ നിങ്ങളുടെ സിമ്മിൽ നിന്നുള്ള ഡേറ്റ പ്ലാനിൽ ആണ് നിങ്ങൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നെങ്കിൽ അതിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഏതെല്ലാം ഫോട്ടോസ് ഓഡിയോസ് വീഡിയോസ് അതുപോലത്തെ കാര്യങ്ങളെല്ലാം നിങ്ങൾ അൺചെക്ക് ചെയ്താൽ ആ കാര്യങ്ങളൊന്നും നിങ്ങളുടെ മൊബൈലിൽ ഡൗൺലോഡ് ആവുന്നതല്ല നിങ്ങൾ ഒരു പിക്ചറിൽ പോയിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് മാനുവലായിട്ട് ഡൗൺലോഡ് ചെയ്താൽ മാത്രമാണ് ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യുന്നത് ഓട്ടോമാറ്റിക്കായിട്ട് ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യുന്നതിൽ പിന്നെ വൈഫൈ കണക്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഏത് ഫോട്ടോസാണോ ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യേണ്ടത് അതുപോലെ തന്നെ വീഡിയോസ് ആണോ എന്നുള്ളത് നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ ചൂസ് ചെയ്യാവുന്നതാണ് അപ്പോൾ അങ്ങനെ നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങളുടെ ഡേറ്റ അല്ലെങ്കിൽ മീഡിയ ഡൗൺലോഡിൻ്റെ കൺട്രോൾ നിങ്ങൾക്ക് സെറ്റ് ചെയ്യാവുന്നതാണ് പിന്നെ അടുത്ത ഓപ്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് നിങ്ങൾ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ നിങ്ങൾക്ക് ഒരു ഗ്രൂപ്പിൽ അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ ഒരു മെസ്സേജ് വന്നു ആ മെസ്സേജ് നിങ്ങൾ അറിയാതെ ഓപ്പൺ ചെയ്തു ബട്ട് ബട്ട് നിങ്ങൾ അത് വായിച്ചില്ലാതെ നിങ്ങൾക്ക് പിന്നെയും തന്നെ ഒരു റിമൈൻഡർ എന്ന പോലെ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് അൺറെഡ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നിങ്ങൾ സെലക്ട് ചെയ്തതിന് ശേഷം മേലെ കാണുന്ന ത്രീ ഡോട്ട്സിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് മാർക്ക് ആസ് അൺറെഡ് എന്ന് പ്രസ് ചെയ്ത ഉടനെ തന്നെ റൈറ്റ് സൈഡിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഒരു മാർക്ക് കാണാവുന്നതാണ് അത് നിങ്ങൾക്കൊരു റിമൈൻഡർ ആയിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് അത് വായിച്ചില്ല അതിൽ തിരിച്ച് പോകണം എന്നുള്ളൊരു മെസ്സേജ് കൊടുക്കാൻ നിങ്ങൾക്ക് ഈ മാർക്ക് ആസ് അൺറെഡ് എന്നുള്ള ഓപ്ഷൻസ് നിങ്ങൾക്ക് യൂസ് ചെയ്യാവുന്നതാണ് പിന്നെ അടുത്ത ഓപ്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് സെറ്റ് പ്രയോറിറ്റി സെറ്റ് ഡിഫറെൻറ്റ് നോട്ടിഫിക്കേഷൻസ് അതായത് നിങ്ങൾക്ക് എപ്പോഴും തന്നെ നോട്ടിഫിക്കേഷൻ വാട്സപ്പിൽ അല്ലെങ്കിൽ നോട്ടിഫിക്കേഷൻ സൗണ്ട് സെയിം ആയിരിക്കും ഗ്രൂപ്പായാലും ശരി നിങ്ങളുടെ പേഴ്സണൽ ചാറ്റ് ആയാലും ശരി അതുപോലെ തന്നെ നിങ്ങളുടെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ്
പിന്നെ വേറൊരു ഓപ്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് ഇൻഡിവിജ്വൽ ആയിട്ടുള്ള കോൺവെർസേഷൻ നിങ്ങളുടെ ഇഷ്ടപ്പെട്ട അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ പ്രയോറിറ്റി ലിസ്റ്റിൽ ടോപ്പിലുള്ള ഏതെങ്കിലും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ആൾക്കാർക്ക് നിങ്ങൾക്ക് സെപ്പറേറ്റ് നോട്ടിഫിക്കേഷൻ സൗണ്ട് വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് എപ്പോഴും തന്നെ ആ കോൺവെർസേഷൻ സെലക്ട് ചെയ്ത് അതിനുശേഷം ഓപ്ഷനിൽ പോവുക എന്നിട്ട് അതിനുശേഷം കസ്റ്റം നോട്ടിഫിക്കേഷൻ അതിനുശേഷം യൂസ് കസ്റ്റം നോട്ടിഫിക്കേഷൻ ഇത് സെലക്ട് ചെയ്ത് നിങ്ങൾക്ക് ആ കോൺവെർസേഷന് മാത്രം നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ട ഒരു സൗണ്ട് കൊടുക്കാവുന്നതാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് ഒരു മെസ്സേജ് ടോൺ നോട്ടിഫിക്കേഷൻ വന്നാൽ തന്നെ ആ ഒരു മെസ്സേജ് അയച്ചു എന്നുള്ളൊരു കാര്യം നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റും പിന്നെ അടുത്ത ഓപ്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ലൈവ് ലൊക്കേഷൻ നിങ്ങൾക്ക് ഷെയർ ചെയ്യാൻ പറ്റും നിങ്ങൾ എപ്പോഴും തന്നെ കണ്ടിരിക്കാം നിങ്ങളൊരു നിങ്ങളുടെ ഒരു ഗസ്റ്റ് നിങ്ങളെ വീട്ടിലേക്ക് വരുന്നുണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ പോകുന്ന ലൊക്കേഷൻ നിങ്ങൾക്ക് മറ്റുള്ളവരുമായിട്ട് ഷെയർ ചെയ്യണം സേഫ്റ്റി പർപ്പസിന് വേണ്ടിക്ക് അല്ലെങ്കിൽ മറ്റുള്ളവർ എവിടെയാണെന്ന് നിങ്ങൾക്ക് അറിയണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവരോട് നിങ്ങൾക്ക് പറയാം നിങ്ങളുടെ ലൈവ് ലൊക്കേഷൻ ഷെയർ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിക്ക് അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ ലൈവ് ലൊക്കേഷൻ ഷെയർ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിക്ക് നിങ്ങൾക്ക് ഈ ഫീച്ചർ ഉപയോഗിക്കുന്നതാണ് അത് ഉപയോഗിക്കാൻ വേണ്ടി നിങ്ങൾ ചെയ്യേണ്ടത് നിങ്ങളുടെ ഏത് ചാറ്റിലാണോ നിങ്ങൾക്ക് ലൈവ് ലൊക്കേഷൻ ഷെയർ ചെയ്യാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അതിനുശേഷം അറ്റാച്ച് ബട്ടൺ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് ലൊക്കേഷൻ സെലക്ട് ചെയ്യുക അതിനുശേഷം മേലെ കാണുന്ന ലൈവ് ഷെയർ ലൈവ് ലൊക്കേഷൻ സെലക്ട് ചെയ്ത് നിങ്ങൾക്ക് ടൈം സെറ്റ് ചെയ്യാവുന്നതാണ് ഫിഫ്റ്റീൻ മിനിറ്റ്സ് വൺ അവർ എയ്റ്റ് അവേഴ്സ് നിങ്ങൾക്ക് ഫിഫ്റ്റീൻ മിനിറ്റ്സ് മാത്രമാണ് നിങ്ങളുടെ ലൊക്കേഷൻ ലൈവ് ഷെയർ ചെയ്യേണ്ടതുണ്ടെങ്കിൽ അത് സെലക്ട് ചെയ്ത് നിങ്ങൾക്ക് സെൻഡ് ചെയ്യാവുന്നതാണ് അപ്പം ഇങ്ങനെ ഷെയർ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ ആർക്കാണോ സെൻഡ് ചെയ്യുന്ന അവർക്ക് ഇത് ഓപ്പൺ ചെയ്ത് നിങ്ങൾ ലൈവായിട്ട് എവിടെയാണ് ഏത് മാപ്പിൽ എവിടെയാണ് ഉള്ളതെന്ന് കാര്യം മനസ്സിലാക്കാവുന്നതാണ് നിങ്ങൾക്ക് സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്യണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ സ്റ്റോപ്പ് ഷെയറിംഗ് ഓപ്ഷൻ സെലക്ട് ചെയ്യാവുന്നതാണ് പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് സെറ്റിങ്സിനും പോയിട്ടും നിങ്ങൾ മൾട്ടിപ്പിൾ ആൾക്കാർക്ക് ലൈവ് ലൊക്കേഷൻ ഷെയർ ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ എപ്പോഴും തന്നെ പ്രൈവസിയിൽ പോയിട്ട് ലൈവ് ലൊക്കേഷൻ ഇവിടെ കാണാവുന്നതാണ് നിങ്ങൾ ഏതെങ്കിലും ഒരു ഫ്രണ്ട്സിന് നിങ്ങൾ ലൈവ് ലൊക്കേഷൻ ഷെയർ ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഈ സെറ്റിങ്സിൽ വന്നിട്ടും നിങ്ങൾക്ക് ഓഫ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നതാണ് പിന്നെ അടുത്ത ഓപ്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് നിങ്ങളുടെ വാട്സാപ്പ് ഫോട്ടോസ് ഹൈഡ് വാട്സാപ്പ് ഫോട്ടോസ് ഫ്രോം ഗാലറി അതായത് നമ്മൾ വാട്സാപ്പിൽ വരുന്ന മെസ്സേജസ് നമ്മുടെ ഫോട്ടോസും വീഡിയോസും ഓട്ടോമാറ്റിക് ആയിട്ട് നമ്മുടെ ഗാലറിയിൽ കാണാറുണ്ട് അത് ഗാലറിയിൽ വരാതിരിക്കാനുള്ള ഓപ്ഷനാണ് അപ്പം നിങ്ങൾക്ക് ഏതെങ്കിലും സ്പെസിഫിക് ആയിട്ടില്ല ഒരു ചാറ്റിൽ വരുന്ന വീഡിയോസും ഫോട്ടോസും നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങളുടെ ഗാലറിയിൽ വരാതെ ഹിഡൺ ചെയ്ത് വെക്കണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഓപ്ഷനിൽ പോയി മീഡിയ വിസിബിലിറ്റി എന്ന് പറയുന്ന ഓപ്ഷൻ ഉണ്ട് ഇതിൽ നിങ്ങൾക്ക് നോ എന്ന് പ്രസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ വരുന്ന നമ്മൾക്ക് ഇതിന് ശേഷം ഈ സെറ്റിങ്സ് മാറ്റിയതിന് ശേഷം വരുന്ന ഫോട്ടോസും വീഡിയോസും ഒരിക്കലും തന്നെ നമ്മളുടെ ഗാലറിയിൽ കാണാൻ പറ്റുന്നതല്ല നമ്മൾ ചാറ്റ് സ്ക്രീനിൽ വന്നാൽ മാത്രമാണ് നമുക്ക് ആ ഫോട്ടോസും വീഡിയോസും ഓപ്പൺ ചെയ്യാൻ പറ്റുക ഇനി അടുത്ത ഓപ്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഹൈഡ് പെർട്ടിക്കുലർ കോൺടാക്ട്സ് ഫ്രോം വ്യൂയിങ് സ്റ്റേറ്റസ് അതായത് നിങ്ങൾ പല സ്റ്റേറ്റസും ചേഞ്ച് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഏതെങ്കിലും ഒരു കോൺടാക്റ്റിൽ നിന്ന് നിങ്ങൾക്ക് അത് ഹൈഡ് ചെയ്യാനുള്ള ഓപ്ഷനാണ് അതിന് വേണ്ടിക്ക് നമ്മൾ വാട്സപ്പ് സെറ്റിങ്സിൽ പോയി അതിനുശേഷം അക്കൗണ്ട്സ് പ്രൈവസിൽ പോവുക അതിനുശേഷം നിങ്ങൾക്ക് കാണാവുന്നതാണ് സ്റ്റേറ്റസ് സ്റ്റേറ്റസിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് നിങ്ങൾക്ക് രണ്ടാമത്തെ ഓപ്ഷൻ സെലക്ട് ചെയ്യാവുന്നതാണ് മൈ കോൺടാക്ട്സ് എന്ന് പറയുമ്പം നിങ്ങൾ സേവ് ചെയ്തിരിക്കുന്ന കോൺടാക്ട്സിന് മാത്രമാണ് നിങ്ങളുടെ സ്റ്റേറ്റസ് കാണാൻ പറ്റും രണ്ടാമത്തെ ഓപ്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് മൈ കോൺടാക്ട് എക്സെപ്റ്റ് നിങ്ങൾക്ക് ആരെങ്കിലും ഹൈഡ് ചെയ്യണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇഷ്ടപ്പെട്ട അല്ലെങ്കിൽ ഇഷ്ടപ്പെടാത്ത ആൾക്കാർ നിങ്ങൾക്ക് റിമൂവ് ചെയ്യണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇതുപോലെ നിങ്ങൾ കോൺടാക്ട് സെലക്ട് ചെയ്ത് ടിക്ക് ബട്ടൺ പ്രസ് ചെയ്താൽ ആ നാല് പേർക്ക് തന്നെ നിങ്ങളുടെ സ്റ്റേറ്റസ് കാണാൻ പറ്റുന്നതല്ല പിന്നെ മൂന്നാമത്തെ ഓപ്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ സെലക്ട് ചെയ്യുന്ന ആൾക്കാർക്ക് മാത്രമാണ് നിങ്ങളുടെ സ്റ്റേറ്റസ് കാണാൻ പറ്റും ഫോർ
ഓൾഡ് പഴയ ഫോൺ നമ്പർ ആദ്യം ടൈപ്പ് ചെയ്യുക അതിനുശേഷം നിങ്ങളുടെ പുതിയ നമ്പറും ടൈപ്പ് ചെയ്ത് നെക്സ്റ്റ് പ്രസ് ചെയ്യുക അതിനുശേഷം നിങ്ങൾക്ക് കൺഫർമേഷൻ മെസ്സേജ് വരുന്നതാണ് കൺഫർമേഷൻ ഒരു പുതിയ നമ്പറിലേക്കൊരു മെസ്സേജ് ഒ ടി പി വരുന്നതാണ് ആ ഒ ടി പി ടൈപ്പ് ചെയ്താൽ നിങ്ങളുടെ പുതിയ നമ്പറിലേക്ക് നിങ്ങളുടെ കോൺവെർസേഷനും അതുപോലെ തന്നെ നിങ്ങളുടെ ഗ്രൂപ്പ്സിലും ട്രാൻസ്ഫർ ആവുന്നതാണ് പിന്നെ അടുത്ത ഓപ്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് റീഡ് റിസീറ്റ് അവോയ്ഡ് ബ്ലൂ ടിക്സ് അതായത് നമ്മൾ പലപ്പോഴും തന്നെ മെസ്സേജ് അയച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അത് ബ്ലൂ ടിക്കിൽ കാണാറുണ്ട് അതായത് മെസ്സേജസ് നമ്മൾ വായിച്ചോ ഇല്ലയോ എന്നറിയാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ബ്ലൂ ടിക്സ് പലപ്പോഴും തന്നെ മറ്റുള്ളവരും അതുപോലെ തന്നെ നമ്മളും ഉപയോഗിക്കാറുണ്ട് അപ്പം അങ്ങനെ ഒരു ബ്ലൂ ടിക്ക് നിങ്ങൾക്ക് ഹൈഡ് ചെയ്യണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് സെറ്റിംഗ്സിൽ പോവുക അതിനുശേഷം അക്കൗണ്ട്സ് പ്രൈവസിയിൽ പോയിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ റീഡ് റെസീറ്റ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഓപ്ഷൻസ് കാണാവുന്നതാണ് റീഡ് റെസീറ്റ് ഓഫാക്കി കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മളൊരു മെസ്സേജ് ആർക്കെങ്കിലും അയച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അവർ വായിച്ചോ ഇല്ലയോ എന്നുള്ളത് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റത്തില്ല നമുക്ക് ബ്ലൂ ടിക്ക് വരുന്നതില്ല അതുപോലെ തന്നെ നമ്മൾക്ക് ആരെങ്കിലും ഒരു മെസ്സേജ് അയച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ വായിച്ചോ ഇല്ലയോ എന്നുള്ള ബ്ലൂ ടിക്ക് അവർക്കും പോകുന്നതല്ല പിന്നെ അടുത്ത ഓപ്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് സെൻഡ് മീഡിയ ടു കമ്പ്യൂട്ടർ അതായത് നമ്മൾക്കിപ്പം നമ്മുടെ നമ്മളുടെ ഒരു ഫോട്ടോസ് അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ ടെക്സ്റ്റ് മെസ്സേജ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു വീഡിയോ നമ്മൾക്ക് നമ്മുടെ കമ്പ്യൂട്ടറിൽ സെൻഡ് ചെയ്യണമെന്നാണ് വളരെ എളുപ്പത്തിൽ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് വാട്സപ്പ് വെബ് ഉപയോഗിച്ച് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നതാണ് അതിനുകൊണ്ട് നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത് നമ്മൾ ഒരു ചാറ്റ് ഓപ്പൺ ചെയ്യുക അതിനുശേഷം നമുക്ക് ഒരു ഫോട്ടോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഗാലറിയിൽ നിന്നൊരു പിക്ചർ സെലക്ട് ചെയ്യണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ ആ ഫോട്ടോ എടുത്ത് അതിനുശേഷം നമ്മൾ സെൻഡ് ചെയ്യുക സെൻഡ് ചെയ്തതിന് ശേഷം നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത് നമ്മളുടെ കമ്പ്യൂട്ടറിൽ ഏത് കമ്പ്യൂട്ടറിലാണ് നിങ്ങൾ ചെയ്യാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അതിൽ വെബ് ഡോട്ട് വാട്സപ്പ് ഡോട്ട് കോം എന്ന് ഓപ്പൺ ചെയ്തതിന് ശേഷം നിങ്ങൾ വാട്സപ്പിൻ്റെ ക്യു ആർ കോഡ് ഉപയോഗിച്ചിട്ട് നമ്മളിത് വാട്സപ്പ് വെബ് ഓപ്പൺ ചെയ്യുക അതിനുശേഷം നമ്മളിപ്പോൾ അയച്ച കോൺവെർസേഷൻ ഓപ്പൺ ചെയ്ത് നമ്മൾക്ക് ആ ഫോട്ടോസ് ഡയറക്റ്റ്ലി കമ്പ്യൂട്ടറിൽ നിന്ന് തന്നെ ഓപ്പൺ ചെയ്ത് നമുക്ക് ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യാം അപ്പോൾ ഇങ്ങനെയാണ് നമ്മളൊരു മീഡിയ നമ്മളുടെ മൊബൈലിൽ നിന്ന് കമ്പ്യൂട്ടറിലേക്ക് ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്ത് ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യുക അടുത്ത ഓപ്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് നിങ്ങളുടെ ചാറ്റ് ഡേറ്റ അതായത് നിങ്ങൾ മറ്റുള്ളവരുമായിട്ടുള്ള ചാറ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ഡാറ്റ നിങ്ങൾക്ക് എങ്ങനെ ഒരു ടെക്സ്റ്റ് ഫോർമാറ്റിൽ ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റും അല്ലെങ്കിൽ എക്സ്പോർട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റും വാട്സപ്പ് ഓപ്ഷനിൽ പോവുക മോറിൽ പോവുക അതിനുശേഷം എക്സ്പോർട്ട് ചാറ്റ് എക്സ്പോർട്ട് ചാറ്റ് രണ്ട് ഓപ്ഷനാണ് ഉള്ളത് വിത്തൗട്ട് മീഡിയ ഇൻക്ലൂഡ് മീഡിയ വിത്തൗട്ട് മീഡിയ എന്ന് പറയുമ്പോൾ നിങ്ങളുടെ പിക്ചേഴ്സും വീഡിയോസും തന്നെ ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്യുന്നതല്ല രണ്ടാമത്തെ ഓപ്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഇൻക്ലൂഡ് മീഡിയ ആണ് ഇൻക്ലൂഡ് മീഡിയ എന്ന് പറയുന്നത് നിങ്ങളുടെ ഫോട്ടോസും വീഡിയോസും അതിൻ്റെ മെസ്സേജിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ട് ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്യുന്നതാണ് നമ്മൾക്കിപ്പോൾ വിത്തൗട്ട് മീഡിയ ട്രൈ ചെയ്യാം അതിനുശേഷം നമ്മൾക്ക് ഏത് ആപ്പിലാണോ നിങ്ങൾ ഷെയർ ചെയ്യാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് നമ്മൾക്ക് ഇമെയിൽ അയക്കാം അല്ലെങ്കിൽ വാട്സപ്പ് ചാറ്റ് ആയിട്ട് തന്നെ അയക്കാൻ പറ്റും നമ്മളിപ്പം വാട്സപ്പിൽ തന്നെ നമ്മൾക്കിതൊന്ന് സെൻഡ് ചെയ്ത് ചെക്ക് ചെയ്യാം ബുക്ക് മാർക്സ് സെലക്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അതിനുശേഷം സെൻഡ് പ്രസ് ചെയ്യുക നമുക്ക് കാണാവുന്നതാണ് ഒരു ടെക്സ്റ്റ് ഫയൽ ഫോർമാറ്റിലാണ് നമ്മളുടെ ചാറ്റ് സേവ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് നമുക്കത് ഓപ്പൺ ചെയ്ത് നോക്കാം കോൺവെർസേഷനിൽ ടൈപ്പ് ചെയ്തിരിക്കുന്ന എല്ലാ മെസ്സേജും തന്നെ നമ്മൾ ഒരു ടെക്സ്റ്റ് ഫയലിൽ നമ്മൾക്ക് ഓപ്പൺ ആയിട്ടുണ്ട് ഇങ്ങനെ നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങളുടെ ചാറ്റ് മറ്റുള്ളവരുമായിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ ബാക്കപ്പിന് വേണ്ടി നിങ്ങൾക്ക് ഇങ്ങനെ സേവ് ചെയ്യാവുന്നതാണ് നമുക്ക് വാട്സപ്പിൽ ശരിക്കും ബാക്കപ്പ് ഓപ്ഷൻ ഇല്ല ബട്ട് അത് ഗൂഗിൾ ഡ്രൈവിലേക്കാണ് ബാക്കപ്പ് ആവുന്നത് അപ്പം ബാക്കപ്പ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നിങ്ങൾ സെറ്റിംഗ്സിൽ പോയതിന് ശേഷം നിങ്ങൾ ചാറ്റ് സെലക്ട് ചെയ്യുക അതിനുശേഷം താഴെ ചാറ്റ് ബാക്കപ്പ് എന്ന് പറയുന്ന ഓപ്ഷൻ ഉണ്ട് ഇതിൽ നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ ഗൂഗിൾ ഐ ഡി വെച്ച് ലോഗ് ചെയ്ത ഉടനെ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് ഇതുപോലത്തെ ഓപ്ഷൻസ് ഇനേബിൾ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നതാണ് നിങ്ങളുടെ താഴെ കാണുന്ന ഓപ്ഷൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഏത് ജിമെയിൽ ഐ ഡിയിലാണ് നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങളുടെ
ലോക്ക് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിക്കും നമുക്കിപ്പോൾ ലോങ് ആയിട്ടുള്ള ഓഡിയോ സെൻഡ് ചെയ്യണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഈ ഓഡിയോ ബട്ടൺ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് നമ്മൾക്ക് മേലേക്കൊന്ന് ഡ്രാഗ് ചെയ്ത് ഉടനെ തന്നെ അത് ലോക്ക് ചെയ്യുന്നതാണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് എത്ര വേണമെങ്കിലും സംസാരിച്ച് അതിനുശേഷം നമ്മുടെ സംസാരം കഴിഞ്ഞ് നമുക്ക് ഡയറക്റ്റ്ലി ഇവിടെ സെൻഡ് ബട്ടൺ അമർത്തി നമുക്ക് വളരെ എളുപ്പത്തിൽ തന്നെ ലോങ് ആയിട്ടുള്ള ഓഡിയോ മെസ്സേജ് നമുക്ക് സെൻഡ് ചെയ്യാവുന്നതാണ് ഇനി അടുത്ത ഓപ്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ എപ്പോഴും തന്നെ ശ്രദ്ധിച്ചിട്ടുണ്ടാവും നമ്മൾ ഒരു ഓഡിയോ മെസ്സേജ് പ്ലേ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് നമ്മൾ എപ്പോഴും തന്നെ ലൗഡ് സ്പീക്കറിൽ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ ഇയർഫോൺ അടുത്ത് വെച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ കേൾക്കാറുള്ളത് അത് ഓട്ടോമാറ്റിക്കായിട്ട് നമുക്ക് നമ്മളുടെ ഫോണിൽ സംസാരിക്കുന്നത് പോലെ നമ്മൾക്ക് കേൾക്കണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ ഏതെങ്കിലും ഒരു മെസ്സേജ് ഓഡിയോ മെസ്സേജ് പ്ലേ ചെയ്ത് ചെയ്തതിന് ശേഷം നമ്മൾ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ചെവിയിൽ വെച്ച് കൊടുത്താൽ തന്നെ ഓട്ടോമാറ്റിക്കായിട്ട് അത് നമ്മളുടെ ഇയർ പീസിൽ പ്ലേ ചെയ്യുന്നതാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമ്മളുടെ ചുറ്റുമുള്ള ആൾക്കാർക്ക് ആർക്കും തന്നെ ആ മെസ്സേജ് കേൾക്കാൻ പറ്റുന്നതല്ല പിന്നെ അടുത്ത ഓപ്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് നിങ്ങളുടെ പ്രൊഫൈൽ പിക്ക് അതുപോലെ തന്നെ ലാസ്റ്റ് സീനെല്ലാം ഹൈഡ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഓപ്ഷനാണ് നമ്മൾ സെറ്റിങ്സിൽ പോയി അതിനുശേഷം അക്കൗണ്ട്സ് പ്രൈവസിയിൽ പോയിട്ട് നമ്മൾക്ക് ഇവിടെ ഒരു നാല് മൂന്ന് ഓപ്ഷൻസ് കാണാവുന്നതാണ് ലാസ്റ്റ് സീൻ നമ്മൾ ഏറ്റവും അവസാനം വാട്സപ്പ് നോക്കിയത് ഏത് ടൈമാണെന്ന് എല്ലാവർക്കും തന്നെ ബൈ ഡിഫോൾട്ടായിട്ട് കാണാവുന്നതാണ് നിങ്ങളുടെ കോൺടാക്റ്റ് ലിസ്റ്റിലുള്ള ആൾക്കാർക്ക് അത് തന്നെ ഇതിൽ ചേഞ്ച് ചെയ്യാവുന്നതാണ് എവറി വൺ എന്ന് സെലക്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ആർക്കും തന്നെ നിങ്ങൾ ലാസ്റ്റ് സീൻ ടൈം കാണാവുന്നതാണ് മൈ കോൺടാക്റ്റ് എന്ന് സെലക്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങളുടെ കോൺടാക്റ്റിലുള്ള എല്ലാ ഇൻഡിവിജ്വൽസിനും നിങ്ങൾ ലാസ്റ്റ് ടൈം കാണാവുന്നതാണ് പിന്നെ അടുത്ത ഓപ്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് നോബഡിയാണ് ആർക്കും തന്നെ നിങ്ങളുടെ ലാസ്റ്റ് സീന് കാണാൻ പറ്റുന്നതല്ല ഓക്കെ അപ്പം അതുപോലെ തന്നെ നിങ്ങളുടെ പ്രൊഫൈൽ ഫോട്ടോ നിങ്ങൾക്ക് സെറ്റ് ചെയ്യാവുന്നതാണ് അതുപോലെ തന്നെ എബൌട്ട് നിങ്ങൾ എബൌട്ടിൽ കൊടുക്കു കൊടുത്തിരിക്കുന്ന നിങ്ങളുടെ മെസ്സേജും നിങ്ങൾക്ക് അതുപോലെ തന്നെ ഹൈഡ് ചെയ്യാവുന്നതാണ് പിന്നെ അടുത്ത ഓപ്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഓപ്ഷനാണ് മുമ്പ് ഷെയർ ചെയ്തിരുന്ന പല ടെക്സ്റ്റും തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് സെർച്ച് ചെയ്യണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾക്ക് ജനറലായിട്ട് സെർച്ച് ബട്ടൺ കാണാവുന്നതാണ് അത് അവിടെ പോയിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് എപ്പോഴും തന്നെ നിങ്ങളുടെ നിങ്ങൾ സെൻഡ് ചെയ്തിരിക്കുന്ന അല്ലെങ്കിൽ റിസീവ് ചെയ്തിരിക്കുന്ന മെസ്സേജ് എപ്പോഴും തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് സെർച്ച് ചെയ്ത് ആ മെസ്സേജ് എപ്പോഴും തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് ഓപ്പൺ ചെയ്ത് ആ മെസ്സേജിൻ്റെ ഡീറ്റ് ബാക്കിയുള്ള ഡീറ്റെയിൽസിൽ നിങ്ങൾക്ക് കാണാവുന്നതാണ് അതുപോലെ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് ഏതെങ്കിലും ഒരു സ്പെസിഫിക് ആയിട്ടുള്ള ഒരു കോൺവെർസേഷനിൽ സെർച്ച് ചെയ്യണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഓപ്ഷനിൽ പോയിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് സെർച്ച് ബട്ടൺ പ്രസ് ചെയ്ത് നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ട ഒരു കീവേഡ് സെർച്ച് ചെയ്യാവുന്നതാണ് പിന്നെ അടുത്ത ഓപ്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ സാധാരണ യു സി ആറിൽ ഓപ്ഷൻ തന്നെയാണ് ഏതെങ്കിലും ഒരു കോൺടാക്റ്റ് നിങ്ങൾ ബ്ലോക്ക് ചെയ്യണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ഏത് കോൺവെർസേഷനാണ് ബ്ലോക്ക് ചെയ്യാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അതിൻ്റെ സെറ്റിങ്സിൽ പോയി അതിനുശേഷം മോർ പ്രസ് ചെയ്തതിന് ശേഷം നിങ്ങൾക്ക് രണ്ടാമത്തെ ബട്ടൺ പ്രസ് ചെയ്യാവുന്നതാണ് ബ്ലോക്ക് ചെയ്താൽ പിന്നെ അവർക്ക് ഒരു മെസ്സേജും തന്നെ ഇങ്ങോട്ടേക്ക് അയക്കാൻ പാടില്ല അതുപോലെ തന്നെ നിങ്ങൾക്കും അൺബ്ലോക്ക് ചെയ്യാതെ അങ്ങോട്ടേക്ക് ഒരു മെസ്സേജ് അയക്കാൻ പറ്റുന്നതില്ല ഏതെങ്കിലും ഒരു വ്യക്തി അല്ലെങ്കിൽ ഒരു നിങ്ങളുടെ ഫ്രണ്ട്സ് ആരെങ്കിലും നിങ്ങൾക്കൊരു മെസ്സേജ് അയച്ച് നിങ്ങളുടെ ഡിസ്റ്റേബ് ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് എപ്പോഴും തന്നെ ആ കോൺടാക്റ്റിനെ ബ്ലോക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നതാണ് പിന്നെ അടുത്ത ഓപ്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് നിങ്ങൾ പലപ്പോഴും ശ്രദ്ധിച്ചിട്ടുണ്ടാവും നിങ്ങളുടെ പല ഗ്രൂപ്പിലും തന്നെ നിങ്ങളുടെ പെർമിഷൻ ഇല്ലാതെ ആഡ് ചെയ്യുന്നത് കാണാറുണ്ട് അപ്പം അങ്ങനെ ഒരു അഡ്മിനും തന്നെ നിങ്ങളെ ഗ്രൂപ്പിൽ ആഡ് ചെയ്യാതിരിക്കാനുള്ള ഓപ്ഷനാണ് നമ്മൾ നോക്കാൻ പോകുന്നത് അതിനുവേണ്ടി നമ്മൾ സെറ്റിങ്സിൽ പോവുക അതിനുശേഷം അക്കൗണ്ട് അതിനുശേഷം പ്രൈവസിയിൽ പോവുക അതിനുശേഷം താഴെ സ്ക്രോൾ ചെയ്താൽ നിങ്ങൾക്ക് ഗ്രൂപ്പ്സ് എന്ന് കാണാവുന്നതാണ് ഇതിൽ മൂന്ന് ഓപ്ഷനാണ് ഉള്ളത് എവറി വൺ എവറി വൺ എന്ന് പറയുന്നത് ആർക്കും തന്നെ നിങ്ങളുടെ ഏത് ഗ്രൂപ്പിലും തന്നെ ആഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റും രണ്ടാമത്തെ ഓപ്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് മൈ കോൺടാക്ട് സേവ് ചെയ്തിരിക്കുന്ന കോൺടാക്റ്റിലെ ആൾക്കാർക്ക് മാത്രമേ നിങ്ങൾ ഒരു ഗ്രൂപ്പിൽ ആഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റും മൂന്നാമത്തെ ഓപ്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് എല്ലാ നിങ
നമുക്കത് അൺചെക്ക് ചെയ്ത് ക്ലിയർ ബട്ടൺ പ്രസ് ചെയ്യാവുന്നതാണ് ക്ലിയർ ബട്ടൺ പ്രസ് ചെയ്ത ഉടനെ തന്നെ നമ്മൾ ഇതുവരെ ചാറ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ആ കോൺവെർസേഷൻ ചാറ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ള എല്ലാ ഡാറ്റാസും തന്നെ ഡിലീറ്റ് ആയി പോകുന്നതാണ് അപ്പോൾ ഇത്രയാണ് നമ്മളുടെ യൂസ്ഫുൾ ആയിട്ടുള്ള മുപ്പത് ഫീച്ചേഴ്സ് ഈ വീഡിയോസ് നിങ്ങൾക്ക് ഹെൽപ്പ്ഫുൾ ആയി എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്ത ആൾക്കാരുണ്ടെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്ത് വീഡിയോ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുക അപ്പം താങ്ക് യു സോ മച്ച് ആൻഡ് സീൻ ദ നെക്സ